Buenos días, bienvenidas a todas un día más a maquiavela.com, tu canal de belleza y maquillaje y hoy os traigo eh, mi opinión y un mini maquillaje muy sencillo pero sobre todo es la opinión de la base de Astor Skin Match Fusion Makeup esta, que es la que vais a ver en el vídeo, el tono 103 Porcelain es de las mejores bases que me he encontrado últimamente es la que más adapta a mi tono de piel la que más fija, la que más cubre, la que más dura, la que no se transfiere así que me ha costado tantísimo encontrar una base que tenga y que reúna todas esas características que veía necesario mostrarosla además para complementarlo he descubierto también, bueno estos se los vi a mi prima en, en fallas que fuimos juntas en el neceser y se los cogí y me dijo va quédate los que no los uso y ha sido un súper descubrimiento que son los Astor Anti Shine Matitude estos el tono es el que voy a usar el 003 y además controlan el, el brillo y los aceites de la cara. Ah, bueno, como veis están ya súper gastados porque me he vuelto adicta a ellos. Y nada, simplemente espero que os guste, que os sirva y si tenéis cualquier duda sobre este maquillaje podéis dejármela abajo en los comentarios que en cuanto pueda os responderé. Así que nada, no me enrollo más y dentro vídeo época del año en la que el sol empieza a apretar, yo veo indispensable aplicarnos antes de cada maquillaje una crema solar hidratante. Estoy utilizando esta de Galenique porque me encanta su textura. Ahora para tapar las ojeras utilizo este corrector de Motifs Color Carne y lo difumino con la Beauty Blender. Y aquí viene la estrella de este vídeo, la base Skin Match de Astor. Como podéis ver su textura es muy fluida, tiene un acabado mate y se difumina perfectamente, con una duración bastante amplia y además no se transfiere. Para complementar esta base vamos a poner los polvos de Astor Anti Shine Matitude que vamos a aplicar también con la Beauty Blender. Como veis los coge perfectamente y los deposita y difumina genial sin que se nos quede la cara cuarteada. A continuación voy a coger este Paint Pot de MAC, que no es más que una sombra en crema, es el tono Bait Study y lo vamos a aplicar con un pincel de aplicar sombras en el globo del ojo, a poder ser por favor el pincel de pelo sintético. Lo apliquemos por todo el globo del ojo y lo vamos a sellar ahora con una sombra del mismo tono de la paleta de Motifs Element Color Box. Esto va a hacer que la sombra en crema no se cuarte, que es a lo que tienden con el paso de las horas. Y además le va a dar más intensidad al color de la sombra. Y al ser un, un color con tanta luz, le va a dar mucha luminosidad a la zona de los ojos. Ahora con esa misma paleta, el tono marroncito mate, clarito, y un bicel de pelo muy suelto de difuminar, vamos a marcar la cuenca del ojo. No lo hacemos para aplicar color, simplemente para darle profundidad a la mirada. Así que como no queremos aportarle color, lo que vamos a hacer es difuminarlo muy bien para que se pierda con el color mmm, porcelana este que hemos puesto antes. Ahora con un jumbo negro cremoso, este es de Kiko, pero lo tenéis en maquiavela.com por 350, vamos a marcarnos la línea de agua inferior. A continuación con el delineador en gel de motis y un pincel oblicuo de delinear vamos a hacer un delineado a ras de pestañas muy simple en el que solamente vamos a marcar nuestras pestañas y estirar un poquito la línea exterior hacia afuera. Ya veis qué peripecias hacemos para marcar bien el eyeliner de manera correcta, creo que es la parte más difícil de cualquier maquillaje pero es cuestión de ensayar y de encontrar la manera en la que más cómodas os veáis para realizarlo, ya sea en gel, en rotulador, con lápiz, es cuestión de ir probando. Y en el otro ojo vamos a hacer exactamente el mismo delineado, incluso vamos a aprovechar para igualar los dos rabillos. Eh, esta máscara de pestañas es de maquiavela.com, su precio es de 5 euros y da mucho volumen y alarga las pestañas. A continuación como colorete voy a utilizar estos polvos bronceadores de Rimmel London que como veis están en las últimas y me encantan porque tienen unos destellitos dorados que le dan mucha luz a la zona del pómulo. Sirve como de bronceador e iluminador. Lo difuminamos bien para que no quede en pegote porque quedaría muy feo. Y para finalizar ya nuestro look vamos a coger este pintalabios que es un lápiz labial de Sephora que cogí en rebajas, es un tono coral precioso que para esta época del año de primavera creo que le da aporta un colorido a nuestro rostro increíble. Así que con esto finalizamos este look. Espero que os haya gustado y que lo repitáis vosotras en casa. 
Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido. Y ya sabéis que si tenéis cualquier duda me la podéis dejar aquí abajo en la cajita de comentarios. Y si queréis adquirir alguno de los productos o herramientas utilizados en este vídeo, os podéis meter en nuestra web maquiavela.com y ya sabéis que tenéis el envío gratuito para todas las suscriptoras. Un beso enorme y nos vemos en el siguiente. No olvidéis regalarme un like. ¡Chao!